Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mitra Atak Framework'ünden bahsetmek istiyorum. Giriş kısmında bahsetmem gerekirse Mitra tarafından geliştirilmiş bir framework arkadaşlar. Şu anda saldırganların yani tehdit aktörlerinin teknik, taktik ve prosedürlerini ortaya çıkarmak. Yani bunlara TTP diyoruz aslında. E, siber alanda saldırganların sistemlerde uygulayacağı dediğim gibi taktik, teknik prosedürler bunları ortaya çıkarmak için oluşturulmuş bir framework. Aslında hiçbir zaman siber saldırganlardan yani kırmızı takımdan hiçbir zaman bir adım e, önde olamıyoruz. Çünkü saldırgan taraf her zaman bir adım önde. Ama önlem alabiliriz bunlar için. Dediğim gibi taktik teknik prosedürleri kendi kurumumuza göre etkili bir savunma yöntemi olarak geliştirebiliriz. E, yani bu saldırganlara karşı kullanabileceğimiz aslında e, bir yöntem. Sonrasında bahsedecek olursak burada acı piramidi var arkadaşlar. Piramid of pain olarak geçiyor. E, bunları en alttan başlayarak TTPS olarak en yukarıya doğru çıkıyor ve aslında burada en yukarıdaki olan kısım en karmaşık olan kısım aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe karmaşıklık artıyor arkadaşlar. E, burada örnek olarak saldırganların e, hash bilgileri yani IOSU bilgileri, hash bilgileri, SHA-1, SHA-256 bilgileri değiştirme olasılığı çok yüksek. Yani buradan kesin olarak e, saldırganlar hakkında bir e, kesinlik çıkartamayız. Burada en alt kısımda hash bilgisi, bir üzerinde de IP adresi. E, gördüğünüz üzere bu değerler en kolay değiştirilebilen değerler aslında. Sonraki kısım domain ismi. IP adresinde de bahsedecek olursam örnek olarak saldırganlar kendi IP adreslerini değiştirebilirler. Çok rahat bir şekilde. Örnek olarak proxy server ekleyerek arada bir vekil sonucu tayin ederek kendi IP adreslerini gizleyebilirler ve kendi IP adresleri gözükmeyecektir bu durumda. Projesinin IP adresi gözükecek e, ve yukarıda domain etki alanı bir yukarısında network ve tools. E, tools kısmında aslında e, tabii ki de saldırganların kullandığı tool'lar e, değişiklik göstermekte ama burada aslında e, çok spesifik bir değişiklik olmayacaktır. Yani buradan bir tespit yapabiliriz. Ee, en yukarıda da en karmaşık olan taktik, teknik ve prosedür kısmı var. TTP'ler. Ee, burada aslında ISO kavramını da bir hatırlamak gerekiyor arkadaşlar. Ee, ISO kavramı e, zararlı olarak kötü niyetli yazılımlardan haberdar olmak için e, bildirilen hash bilgileri aslında. Örnek olarak bir yazılım var. Bu zararlı yazılım e, sisteminize enfekte olmuş. Bu zararlının hash bilgileri elimizde ise kendi kullandığımız güvenlik ürünlerine yani EDR'ımıza, antivirüsümüze, endpoint security'mize diyoruz ki bu ISU bilgisini al ve artık tüm client olsun, sunucularımız olsun her yere bu bilgi, ISU'nun hash bilgisini dağıt. Bu sayede bu client bilgisayarlardan birinde bu hash bilgisi tespit edildiği takdirde otomatik olarak sistemden engellenmiş olacak. Dediğim gibi e, burada en karmaşık yapı e, mat, e, piramidin en üstteki karmaşık olan kısım. Burada aslında bizim için önemli kısım. ISO gösteri yerine gelecek olursak arkadaşlar. Az önce de ISO'nun e, MD5, SHA-1, SHA-256 gibi dosya formatları olduğundan bahsetmiştim. Bir diğer kısım da A tabanlı ISO'lar. Örnek olarak e, bildiğiniz üzere iyi hash, kötü hash diye kavramlar var. Ee, bu kötü eş olarak da kötü niyetli bir IP adresinden burada bahsedebiliriz aslında. IP adreslerinin örnek olarak kötü etki alanı yani alan adları, domain isimleri, e, phishing olarak kullanılan e, domain isimleri var. Zararlı adlar, URL'ler var aynı zamanda. Bu potansiyel olarak e, yani zararlı olarak enfekte olan web adreslerinden bahsedebiliriz. Yani zararlı kategorisinde. Bir diğer isimde e-posta tabanlı ayasüler. E, bu aslında bizlere gelen zararlı e-postolar yani sahte örnek olarak yeni açılmış bir domain yani mail, mail domaininden gelen bir mail. E, kurumda çalışan insanlar dışarıda kendi kurumsal e-postolarını kullanma olasılığı biraz yüksek olabiliyor arkadaşlar. Çünkü e, en zayıf faktörün insan faktörü olduğundan bahsetmiştik ve sürekli olarak e, sistemlerde Oluşan zararların oluşma sebebi insan faktörü ve açıklıkların olmasının sebebi de insan faktörü. Bu şekilde yeni açılan bir genelde e, mail adresi yani domain yeni alınan bir domainden atılan mail adresleri genelde zararlı olarak e, sistemimize gelmeye çalışabiliyor. 
durduk yerde size bir hediye veyahut da hiç ummadığınız yerden gelen e, hesabınızda şüpheli aktiviteler tespit edildi şeklinde bir mail alabiliyorsunuz. Örnek olarak bu mailler geldiği anda insanın kendisine sorması gerekiyor. Böyle bir mail bana geldi mi? Veyahut da bir insan durduk yerde bana neden hediye e, versin şu günümüz dünyasında herhangi bir çıkar bir menfaati olmadan diyelim. Gördüğünüz üzere aslında bu mailinde gelen mailinde bir e, hidra analizini yapabiliriz. E, objek kısmından örnek olarak e, sender adresinden, domain isminden, fake mailinden bir şeyler çıkartabiliriz burada. Diğer kısımda kullanıcı hareketleri kısmı örnek olarak sisteminizde hiç ummadığınız saatte giriş yapılmış anomali olarak tespit edilen e, yani kullanıcının aslında davranışsal hareketinden yola çıkarak biraz da yapay zekanın machine learning o, e, kullanılarak anormal aktiviteleri sıra dışı saatlerde girilmiş başarısız denemeler örnek olarak bir kişinin bilgisayarından farklı lokasyonlardan VPN bağlantıları gibi Kullanıcı hareketlerinden anomalik, anormal ifadeleri tespit edebiliyoruz. Evet, Mitre'den bahsetmiştik. Yani saldırganların sistemlerde uyguladığı taktik, teknik ve prosedürler olduğundan bahsetmiştik. Taktik, teknik prosedürler tam olarak nedir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Taktikler, saldırganların kullandıkları aslında teknik hedef. Yani saldırgan diyor ki bu taktik ne, ne gibi bir amacı var? Bu saldırganın bu taktiği uygulamasında. Ee, peki bu teknik kısımlar nedir? Ee, bu uygulamış olduğu taktiği nasıl e, gerçekleştirebileceği aslında yani hangi yöntemi kullanacak? Taktik olarak e, örnek olarak credential bilgisini almış kullanıcıdan. Peki bu taktiği hangi yöntemlerle gerçekleştireceği diyebiliriz aslında. Ee, örnek olarak birazdan da göstereceğim. Tekniklerin alt kısımlarında da sub teknikler var. Bu da Mitre Framework'ünde, Matrix'in de görmüş olacağız. Diğer kısımda aslında tekniklerin nasıl uygulandığı, bu da prosedür olarak ortaya çıkıyor. Yani teknik kısmına bastığımız zaman da prosedürde e, gerekli bilgileri göreceğiz. Örnek olarak, evet taktikler kısmı arkadaşlar, Mitre Atak Framework'ün içerisinde gördüğünüz üzere taktikler kısmı, saldırganların kullandığı taktikler aslında burada. Taktiklerin içerisinde de bastığınız üzere, ee, üzerine taktikler kısmına bastığınızda teknikler kısmına zaten ulaşmış oluyoruz. Teknikler kısmında da aslında az önce de taktiklerin e, nasıl hangi hangi yöntemler kullanacağından bahsetmiştik. Burada daha spesifik saldırı yöntemleri diyebiliriz aslında. Örnek olarak dışarıdan içeriye gelen bir phishing maili. Burada aslında kurumun tespiti daha öncesinden tespit edilmiş e, kurumdaki mailin, domaininin tespit edilip on üzerinden saldırganların Kullandığı teknikler diyebiliriz. Ee, örnek olarak e, burada kullanıcılar şifre saldırıları uygulayabilir, uygulayabilir. Teknik olarak bunlardan bahsediyoruz. Bun, bunlar da aslında e, PSTH aktif direktörü saldırıları, SS hijacking, RDP hijacking gibi e, yöntemler olabilir. Evet, Mitra Atak'larda e, gruplar kısmı var. Bunu da birazdan e, kendi sitesi üzerinde göstereceğim zaten. Yani sizin kurumunuz finans kurumuysa e, acaba sizin kurumunuzu etkileyebilecek olan gruplar hangileri? Aslında bunun da ortaya çıkması için oluşturulmuş gruplar kısmı var. Burada e, bildiğiniz üzere devlet destekli gruplar da olabiliyor APT gruplarında. Mitre Software kısmında da saldırganların kullanmış olduğu yazılımlar, tool'lar. Örnek olarak e, bir şifre password cracking tarzında bir saldırı yapacağı zaman PSX, Mimikaz gibi uygulamalar çalıştırılabiliyor. Burada da bir listesini zaten görüyoruz. Evet burada aslında Enterprise Atak Matresi'nin taktik kısımlarından bahsediyor. Execution, Persistent, Privilege Execution, Defense Evasion, Credential Access, Discovery, Lateral Moment, Collision, ilk erişimi sistem ve ilk erişimi elde ediyorlar. Sonrasında e, execution olarak uzaktan bir komut çalıştırma e, yani uzaktan bir erişme yürütme olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Sonrasında sistemde persistent yani kalıcılık ve süreklilik sağlama adına çalışan proseslere kendilerini atmaya çalışıyorlar. E, Privilege execution da e, aslında yetki yükseltme yani hak yükseltme diyebiliriz. E, düşük yetkiye sahip kullanıcıdan Esas e, aktif direktörde istemiş olduğu bir DC sunucusuna yerleşme isteği 
Burada aslında kullanılan teknikler e, yatay bir şekilde e, veya dikey bir şekilde olabilir. Burada e, defense evasion savunma sistemlerini atlatma olarak geçiyor. Günümüz dünyasında e, güvenlik ürünlerine daha fazla önem verilmeye başlandı. Bu da tabii ki de e, kendi kurumun e, bütçesiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Yani e, kurumunuzda sadece antivirüs olabilir veya da EDR olabilir. Sadece endpoint tarafında ürünler olabilir. IPS tarafında ürünler olabilir. Aslında saldırganın amacı bu tüm savunma sistemlerini atlatma. Mail gateway atlatma olabilir. Örnek olarak dışarıdan içeriye bir mail atmaya çalışıyor ama bu mail e, bir şekilde içeriye girmeye şansı yok gibi bir şey. Ama saldırganlar şöyle bir yöntem bulmuşlar. Dışarıdan içeriye bir mail atıyorlar. E, mailin de boyutu örnek olarak 500 kB. Fakat e, saldırgan virüsün içerisinde şöyle bir sikrip yazmış, öyle bir sikrip gömmüş ki siz o dosyayı e, çalıştırdığınız anda bir de, e, birden boyutu 100 megabalti aşıyor. E, yani normal dosya 500 kilobayttan bir anda 100 megabalti yükseltiyor. Bunu da bir şekilde yani e, endpoint security kısmından e, uç noktadan bir şekilde kendisini atlatmış oluyorlar aslında. Credential Access kimlik bilgisi toplama. Burada arkadaşlar aslında kurumlar için en önemli şeylerden birisi e, içerideki verinin dışarıya çıkmaması. Yani e, veri sızıntısının engellenmesi gerekiyor. Fakat e, siz insanların şifrelerine müdahale edemiyorsunuz. Bir şekilde politikaya, grup polislerle, politikalarla e, üzerlerinde baskı uygulamaya çalışıyorsunuz. Fakat o kişi yine aynı şifreyi e, birçok hesabında kullanılıyor. Yani örnek olarak e, kurumsal şirketinde e, ele geçirilen bir kimlik bilgisi dışarıya bir şekilde afiş oluyor. Ve e, orada aslında kimlik bilgisinin toplanması yüzdür ve şifrenin elde edilmesi e, bu kullanıcının başka hesaplarda da aynı şifreyi kullanma olasılığını çok fazla arttırıyor. Yani Türk insanları e, çoğumuz bu şekilde yaptığı için saldırganların amacı da farklı hesaplarda acaba aynı şifreyi kullanıp kullanmadığının testini gerçekleştirmesi. Bu şekilde aslında e, başka hesaplara da erişim sağlayarak e, daha yüksek e, erişimler elde edebiliyor. Birçok dark web olsun Telegram grupları olsun, dar forumlar olsun, e, hacker forumlarında zaten dolaşıyor. Bu sayede kullanıcıların bilgileri veya da paylaşmış olduğu mail ve şifreler bir şekilde arkadaşlar o veri tabanını ele geçiren hackerların hedefi haline gelmiş oluyor. Burada Discord yani e, sistemde keşif, letter and moment A üzerinde yayılma. Yani e, az önce de bahsetmiştik aslında. E, Collation'da kritik veri toplama, komuta kontrol, e, kurban sistemleri komuta kontrol olarak kullanabiliyor. Yani sunucuları komuta kontrol merkezi olarak kullanabiliyor. E, exfiltration, toplanan verileri kaçırma. Yani toplamış olduğu verileri dışarıya kurban e, almaya çalışıyor. Evet aslında bu e, framework örnek bir kullanım senaryosu oluşturmak istiyorum. E, sorunun tanımlanması. yani. Örnek olarak sisteminizde bir zararlı olduğunu düşünüyorsunuz ama bu öncelikle saldırının türünü anlamamız gerekiyor. Sistemini sızınmak için nasıl bir yol izlenmiş, ne hangi yöntemler kullanılmış gibi. Ee, burada Mitra Tech Framework'te az önce sonra biraz sonra göstereceğim. Taktiği belirleyeceğiz. Yani bu e, saldırının türünü anladıktan sonra bu taktiğin de belirtilmesi ve tekniği, hangi teknikler kullanılarak bu saldırganlar saldırganların muhtemel amaçlarını anlama şansımız olabiliyor. Şimdi bir e, execution yürütme taktiği olduğunu sistemde varsaydım hemen Mitra Atak Framework'ünü açayım. Bir Mitra Atak'tan da bahsedeyim sizlere. E, şu şekilde Mitra Atak Framework Enterprise e, versiyonunda e, alt başlıkları da var aynı zamanda. Windows, Mac'o, e, Mac'os, Linux, Cloud Network Containers'ı olarak mobil kısmı da var. Daha ICS kısmı. E, örnek olarak Enterprise kısmında şu anda biz. Burada da Gördüğünüz üzere e, taktik kısmın, kısımları var. Enterprise. Gördüğünüz üzere taktik kısımları bu. Örnek olarak e, teknik kısımları da incelemek istiyorum. E, ben bana gelen saldırının execution yani bir yürütme uzaktan bir komut çalıştırma açığı olduğunu anlıyorum örnek olarak. Burada execution kısmına bastığım anda gördüğünüz üzere hemen bize e, taktiklerin altında teknik kısımları ortaya çıktı. Yani Saldırgan e, taktikleri uygularken 
hangi yöntemleri kullandığı aslında. JavaScript, Python, Cloud API, e, Command Object Mo Model, Native API. Gördüğünüz üzere e, görev e, zamanlayıcısı çok fazla kullanılıyor. Burada aslında üzerine bastığımız zaman prosedürler ortaya çıkacak. Örnek olarak PowerShell'e bastığım zaman PowerShell'e ee, burada PowerShell ile alakalı bilgiler yer almakta ve altında prosedür kısmı yer almakta. E, APT gruplarının varlığı burada yer almakta. Prosedür kısmında. E, Detection kısmı çok önemli. E, burada gruplardan olduğundan bahsetmiştim. Burada da mitigation yani azaltma, hafifletme tarzında. Burada antivirüs kullanılması önerilmiş. E, execution prevention kısmı var. Burada da detection kısmı aslında siber güvenlik analisti ekipleri için çok önemli bir kısım. Burada tespiti yani e, teknik, taktik ve teknikten sonra e, bu analistler bunu tespit etmeli. E, command, execution gördüğünüz üzere e, command kısmından nasıl tespit edildiğine alakalı kısımlar var. Gördüğünüz üzere yeni bir proses oluştuğuyla alakalı yani event id 10 demek yeni bir prosesin e, erişimi anlamına geliyormuş. Bunu da Sysmon olarak tespit edebilirsiniz diyor. E, Sysmon Event ID 10, Windows Security kısmında da 4688'miş. Burada yeni bir prosesin varlığından söz ediyor. Bu proses aslında her şey olabilir. Gördüğünüz üzere burada da e, PowerShell Session olarak bunu da çalıştırabilirmişiz. E, şöyle biraz grup kısmından da bahsedecek olursam örnek olarak Groups kısmına bastığımız zaman burada tehdit aktörlerinin e, isimleri de aynı zamanda yer almakta. E, burada aslında sizin kurumun veya kurumsal şirketinizi etkileyip etkilemediğini buradan e, kendiniz de bakabilirsiniz. Nasıl bakacağız derseniz şuradan search kısmından örnek olarak sizin bir finans şirketiniz varsa burada finans dediğimizde bu grup kısmı var görüyorsunuz. Bir sürü grup var. Yani bu e, grup kısmındaki e, gruplara karşı sizin şirketiniz önlem alabilir. E, APT 33 grubunun üzerine bastığım anda bu da aynı zamanda bilgiler İran grup destekte olduğu e, ortaya çıkıyor. En son o, e, yılı da 2013 yılında düzenlemiş olduğu gördüğünüz üzere burada e, teknik kısımlar yani bu APT grubu hangi teknikleri kullanıyormuş? Gördüğünüz üzere application layer protocol e, gibi brute force, pace force, spraying gibi yöntemlerin kullanıldığını söylüyor. Burada da e, prosedür kısımları var. Software yani bu e, hangi uygulamaları, yazılımları bu grup kullanıyormuş. Bu şekilde e, hangi programları kullandığını görmüş oluyoruz. Gördüğünüz üzere Mimikaz, FTP, e, Out of Vector, Empire gibi uygulamaları kullandığını görüyorum. Bu şekilde kendi kurumunuz e, bu gruplara karşı önlem alabilir. E, bu gruba baktığımız zaman da işin destekte olduğunu görüyorum. Kullandığı teknikleri de aynı şekilde inceleyebiliriz. E, tekniklerin altında da e, SAP teknikler var. Gördüğünüz üzere SAP tekniklerini nasıl göstereceğim olursa gördüğünüz üzere SAP teknikler burada da yer alıyor. E, Credential Access kısmında kimlik bilgisinin eriştiğini ben sistemde gördüm. Kimlik bilgilerim erişilmiş. Burada kullanılan teknikler gördüğünüz üzere yer alıyor. Çok fazla kullanılıyor. Mimikaz, Facebook, burada ARP saldırıları olsun, ondan sonra aktif direktör e, saldırıları olsun. Kimlik bilgileri erişiminde çok fazla kullanılan yöntemler. E, gördüğünüz üzere aktif direktör saldırısını görüyoruz. E, ve bir sürü kimlik bilgilerinin nasıl çalınacağını tekniğini bize vermiş. E, hafifletme kısım, e, yani burada politikaların Hesaplarda politika kullanman gerektiğinden bahsetmiş. Ee, burada da çift doğrulama, password polisisi yani e, diyor ki e, NIST tarafından yayınlanan en az 8 tane, şu anda en az 8 tane de aslında kabul edilebilir durum değil ama e, diyor ki password politikası olarak bunları uygula. Şimdi arkadaşlar slide'dan devam edelim. E, az önce de bahsettim zaten. Redemption Access kimlik bilgilerinin dump edilerek e, kullanılması ve diğer hesaplar, başka hesaplara erişilmeye çalışılmış, çalışılması. Burada da e, Lighter Moment yanal hareketten bahsetmiş. İşte i̇nternetten bulunan bir yüzü şifre bilgisiyle 
e, RDP protokolüyle başka bilgisayara oturum açmak için kullanılır. E, buradaki amaç aslında e, kullanıcının çalı- bu zararlıyı başka makinelerle e, bulaştırarak bu saldırıyı yaymayı amaçlaması. Burada SMB servisi oldukça kullanılıyor. E, WannaCry'dan aklınızda kalmıştır. E, spesifik olarak SMB portları aslında kapatılması gerekiyor. E, peki bu FMV'nin yararları nedir? Yani kurumsal bir firmanız var. Bu firmanın e, olası risklere karşı alabileceği önlemleri minimize etmek amacıyla çok güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Ve tehdit modellemesini çok iyi yapabilirsiniz burada. E, kurumsal e, örnek olarak mavi takım siber güvenlik analistlerinin e, savunma sistemlerini güçlendirmesi için ve aktif tehdit gruplarına karşı bir e, referans noktası olabilir. Burada aslında Mitre tehdit istihbaratına nasıl e, entegre olarak yararlanabilirden bahsediyor. Saldırganların motivasyonları, e, acaba bu gruplar hangi ülkelere hedef alıyor? Sektörler, finans sektörleri olabilir. Hangi teknikleri kullanıyorlar? Hangi araçları kullanıyorlar? Software'de kısmından zaten bahsetmiştik. Burada tehdit istihbaratında e, bunları zaten size gösterdim finans kısmında. E, şu grup kısmında şeye bakmadık. Grup kısmında tekrardan e, şu şekilde örnek olarak APT 41 grubuna bastığım anda e, burada Gördüğünüz üzere e, Navigation Layers kısmında isterseniz download edebilirsiniz. İsterseniz göz atlayarak burada m, size bir harita oluşturacak. Yani kurumunuz için e, şu şekilde e, bir haritalandırma yaptı aslında. Yani bu e, Metadar grubu e, bu şekilde nasıl sistemlere bulaşıyor veyahut da nasıl bir zararlıya çalıştırmaya çalışıyor şeklinde gördüğünüz üzere kullandığı Teknikler ortaya çıkıyor. 8 teknikten sadece malware ve tool olarak ortaya çıkmış. İlk gelişim kısmı boş. Burada persistent kalıcılık olarak ne sağlıyormuş onu gösteriyor. Windows Management kısmı var. Bunu da sistemlerinize görüntü olarak entegre edebilirsiniz. Hangi gruplar sisteminizde saldırı planı yapabilir veya da Bunlara karşı risk planınızı ne kadar sürece yapabildiniz bunları da ortaya çıkartabiliyoruz aslında. Evet arkadaşlar, Adversary Emulation Plans kısmından devam ediyoruz. Burada güncel saldırılara ne kadar hazırız? Aslında bunun planını oluşturuyor bizler için. Bir şekilde sistem üzerinde IPS cihazlarınız var ve bu imza bazlı veyahut da oluşturmuş olduğunuz uygulama bazlı IPS cihazlarınız imza setleri doğru bir şekilde çalışıyor mu veya çalışıp çalışmadığını kontrolünü sağlıyor muyuz veyahut da bizi gerçekten koruduğuna inanıyor muyuz örnek olarak bir endpoint uç nokta tarafında son kullanıcı tarafında bir ajanımızın olduğunu düşünüyorum ve bu aktivitelerinin hepsini SEM'e aktarıldığını düşünüyoruz acaba tüm noktaların SEM'e geldiğini ve gerekli korelasyonların yeterli bir şekilde yazıldığını görebiliyor muyum ee, ve bu SEM ürünü Gelen dataları nasıl pars ediyor veya yanıldığı pars etmekte zorlandığı bir kısım var mı? Bu güvenlik ürünlerinizin acaba zararlara karşı tespit süresi yeterli mi? Yani geri dönüşümü ne kadar sürede yapıyor? Örnek olarak sisteminize bir credential erişimi oldu. Bunu mimikazı sisteminiz mimikazı engelledi. Fakat burada aslında önemli olan mimikazı tabii ki de engellenmesi ama e, bu mimikazda gelen aracınız sistemimize nasıl entegre etti? Yani nasıl ulaştı? Buraya kadar nasıl geldiğini sorusunu aslında kendimize sormamız lazım. Nelerde eksik yaptık? Nelerde hatalarımız oldu? Bunu aslında e, Adversary Omination Plans kısmında ortaya çıkartıyoruz. Burada e, kurumların güncel saldırılara ne kadar hazır olduğunu tespitini bir yandan yapıyor. E, topolojisi de hedefi belirleme, bilgi toplama, sosyal mühendislik, giriş noktalarını belirleme, saldırı uygulama ve ilerleme ve hareket kısımlarında ortaya çıkıyor. E, saldırganın burada altyapısından bahsetmiş komuta kontrol sunucularının exploration araçlarından, e, privilege execution tekniklerinden, yetki yükseltme, yüksek ayrıcalık hesaplardan ve persistent kalıcılık mekanizmalarından bahsediyor. E, bir diğer kısmında mid cyber analytics repository. Yani kar olarak kısaltılımı. E, bu siber analitik depo olarak diyebiliriz aslında. E, kurumların siber tepkileri tespit etmedi, analiz etmedi ve bunlara 
ne kadar sürede yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanıyor. Burada analizler, veri modelleri ve sensörler kısmı var. Bir diğer e, yere geçecek olursam. E, bir kar ne için tasarlandı? E, aslında kar SOS ekipleri için siber tehditleri tespit etmek ve analizinde yanıt vermede kullanılabilir. Bu amaca yönelik hizmet etmek için kullanılıyor. Ve data model kısmında örnek olarak siz authentication veya file kısmının e, aksiyon kısmını, aksiyon alma kısmını kendi içerisinde error, fail, success olarak ayarlayabiliyorsunuz. E, sensör kısmında e, aslında data model objelerini nasıl yakacağımız ve aksiyon ve file kısımlarının hangilerini yakalamamız gerektiğini bize anlatıyor. E, sensör kısmına geldiğimiz zaman aslında gördüğünüz üzere e, Altorans, e, Oscoris, Sismon kısmı yer almakta. İsterseniz Sismon kısmına bir yer e, bakalım. Gördüğünüz üzere e, sensör kısmında data model olarak Proses kısmı, registry, driver, modül. Örnek olarak biz file kısmında gördüğünüz üzere modify kısmını desteklemiyormuş. Burada read kısmında da desteklemiyor, write kısmında da desteklemiyor. Burada aslında kendimize göre düzenlemeler yapabiliyoruz. Driver kısmında unload kısmı yani burada sunuya geri dönecek olursam sensör kısmında file kısmı gördüğünüz üzere hangi alanları göstereceğini bize gösteriyordu. Yani Mitra sahibi analitik repositörü de bu şekilde bahsedebiliriz aslında. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında Mitra Atak Framework'ten bahsettik. Adversary Emulation Plans kısmından ve kar kısmından bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorum. O videoyu beğenin ve insanlara da faydalı olması için paylaşın. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.